ஹாய் வெல்கம் டு கிறிஸ்ப் அண்ட் கிறிஸ்பி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா மூணு சாண்ட்விச் ரெசிபீஸ் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரெசிபி வந்து வெஜ்ஜி சாண்ட்விச் வித் சாட்டேட் வெஜ்ஜிஸ் நல்லா வதக்கின காய் வச்சு நம்ம எப்படி சாண்ட்விச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து என்னென்ன காய் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலி நம்ம வந்து கேபேஜ் கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் போட்டால் இந்த சாண்ட்விச் வந்து நல்லாயிருக்கும் தென் கண்டிப்பாக ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ அண்ட் தென் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் மின்ட் லீவ்ஸ் இது எல்லாமே மின்ட் லீவ்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ சாட்டே பண்ணுற ஆர்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆனியன் தென் கேபேஜ் தென் டொமேட்டோ அதுக்கப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் தூள் சாம்பார் தோல் இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் மிளகா தோலும் போட்டுக்கலாம் பட் சாம்பார் தோல்ன்றது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் எல்லா சவுத் இண்டியன் ஹோம்லேயும் கண்டிப்பாக வந்து சாம்பார் பவுடர் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர் குக் பண்ணால் நல்லா அது வந்து நமக்கு வதங்கிடும் ஸோ டோஸ்டர் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி ரெடியாக ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டினா தோசைக்கல் இருந்ததுன்னா தோசைக்கல் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பிரெட் ஸ்லைசஸ் இப்போ ஓரம்லாம் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஈவனாக வந்துட்டு நீங்கள் பட்டரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு திக்னஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு பிரெட்டில் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் இன்னொரு ஸ்லைஸை வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ அது சீஸ் ஸ்லைஸஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஹோல் சீஸாக வச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் டோஸ்டர்லேயோ இல்லாட்டி தோசைக்கல்லையோ அது வந்து மெல்ட் ஆகி வெளியில் வடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக நம்ம கட் பண்ணி வைக்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மெஸ்ஸி ஆகாது இப்போ டோஸ்டரில் இந்த மாதிரி கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி பட்டர் ஆர் ஆயில் வாட் எவர் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் எது பிடிச்சிருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற லேயர்லையும் இந்த மாதிரி கீ ஆர் பட்டர் அதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மேலே இருக்க பிளேட்டில் ஒட்டாது ஸோ இது நான் க்ரீன் லைட் வந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது நமக்கு அந்தளவுக்கு டார்க்னஸ் வேண்டாம் கொஞ்சம் தின் லைட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருந்தால் போதும் அப்படின்றப்போ நம்ம அது இந்த க்ரீன் லைட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய ஹெல்த்தி வெஜ்ஜி சாண்ட்விச் வந்து ரெடி கிட்ஸுக்கு இதில் நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிங்கன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது சீஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தி வில் ஈஸிலி ஈட் திஸ் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து ஃப்ரெஷ் வெஜ்ஜிஸ் வச்சு செய்கிறது கியூக்கம்பர் அண்ட் டொமேட்டோ நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தென் சீஸ் ஸ்லைசஸ் எடுத்துக்கோங்க தென் சால்ட் அண்ட் பேப்பர் ஃபார் ஃப்ளேவர் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரெட் மேலே வந்து இந்த வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு சீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா டோஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் சாப்பிட்லாம் அதுவும் நல்லா எம்மியாக தான் இருக்கும் நம்மளுடைய தேர்ட் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா மேக் அண்ட் சீஸ் சாண்ட்விச் இதுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் மேக் அண்ட் சீஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் இந்த ரெசிபி சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெட்டில் வந்து ஷ்ரெட்டட் சீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தென் எ லேயர் ஆஃப் மேக் அண்ட் சீஸ் அண்ட் தென் அடுத்த ஸ்லைஸில் வந்து மயோனீஸ் ஆர் க்ரீம் சீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து சீல் பண்ணிக்கோங்க தென் நீங்கள் டோஸ்டரில் வந்து அஸ் யூஷுவல் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சாண்ட்விச்சை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் ரெசிபி ஸோ மேக் அண்ட் சீஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாஸ்தாவை வந்து நல்லா டென் மினிட்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா பாஸ்தாவுமே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் இட் இஸ் வித் மைதா பட்டர் அண்ட் தென் மில்க் ஸோ பட்டரை நல்லா மெல்ட் பண்ண உடனே மைதா போட்டுட்டு அது வந்து ஒரு நைஸ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு சாஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயில் பண்ண பாஸ்டாவில் வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பாஸ்டாவை மட்டும் அதில் போட்டுட்டு க்ரீம் சீஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் சீஸ் என்ன எனி வெரைட்டி ஆஃப் சீஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறத வந்து நல்லா நீங்கள் போட்டு அதில் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கவர் குக் பண்ணிக்கணும் தென் பாஸ்டாவுக்குன்னு சில இட்டாலியன் ஹேர்ப்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் இட்டாலியன் டிஷ்